ஹலோ வணக்கம் காம்ப்ளெக்ஸ் அனலைசிஸில் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதோட ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் டெஃபனிஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் நமக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தெரியும் அதோட ஃபார்ம் வந்து பி பை கியூ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் பி கியூஆர் இன்டிஜர்ஸ் அண்ட் கியூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த சேம் வே ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா பி ஆஃப் இஜெட் டிவிட் பை கியூ ஆஃப் இஜெட் வேர் கியூ ஆஃப் இஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த பி ஆஃப் இஜெட்டு கியூ ஆஃப் இஜெட் எல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாலினாமியல்ஸ் இதெல்லாமே பாலினாமியல்ஸு இந்த ஃபார்முலில் இருந்துச்சுன்னா இதை தான் நம்ம ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நியூமரேட்டர் இஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஜெட் ப்ளஸ் த்ரீன் இருக்குது டினாமினேட்டர் இஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஜெட் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்ட்டு இருக்குது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஜெட் மைனஸ் டூ டிவிட் பை இஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இஜெட் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது இதெல்லாமே வந்து ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரி இப்போ ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் ஆஃப் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் லெட் லே ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் பி ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எடுத்துக்குவோம் பி ஆஃப் இஜெட் டிவிட் பை கியூ ஆஃப் இஜெட் இந்த மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பி ஆஃப் இஜெட் அப்படிங்கிறது ஒரு எந்த டிகிரி பாலினாமில் எடுத்துக்குவோம் ஏ நாட்டு ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸு ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் அதேமாதிரி கியூ ஆஃப் இஜெட்டை வந்து ஒரு எந்த டிகிரி பாலினாமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் த பாயிண்ட்ஸ் இஜெட் சச் தட் கியூ ஆஃப் இஜெட் ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோ அதாவது இந்த கியூ ஆஃப் இஜெட் டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய கியூ ஆஃப் இஜெட் வந்து ஜீரோ ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னென்னு சொல்லுவோம்னா போல்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் இஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஜீரோ ஆஃப் கியூ ஆஃப் இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டினாமினேட்டரோட ஜீரோஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தான் நம்ம போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அனதர் ஃபார்முலேஷனாக த பாயிண்ட்ஸ் இஜெட் இஸ் சச் தட் ஆர் ஆஃப் இஜெட் ஈக்குவல்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆர் கால்டு போல்ஸ் அதாவது நம்ம இஜெட்டுக்கு எந்த வேல்யூ நம்ம போடுறோமோ அப்போ வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு கிடச்சிதுன்னா அந்த ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு கிடச்சிதுன்னா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து அனதர் ஃபார்முலேஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆர்டர் ஆஃப் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டர் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த எம்த் டிகிரி பாலினாமியல் டிவைட் பை என் எம்த் டிகிரி பாலினாமியல்னு ரெண்டு பாலினாமியல் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த மேக்சிமம் ஆஃப் எம் கம என் அதை தான் வந்து நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் த ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஆர் ஆஃப் இஜெட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் தான் இஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை இஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் இஜெட் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ இதோட ஆர்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் மேலே நியூமரேட்டர் வந்து செகண்ட் டிகிரி பாலினாமியல் டினாமினேட்டரும் செகண்ட் டிகிரி பாலினாமியல் ஸோ இதோட ஆர்டர் வந்து டூ தான் இப்போ நம்ம வந்து போல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு போல்ஸ் அப்படிங்கிறது டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணுறோம் அதை வந்து காரணிப்படுத்துகிறோம் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறோம் இஜெட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இஜெட் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கு அப்போ இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ரெண்டு போல்ஸ் கிடைக்கிது அப்போ டோட்டல் போல்ஸ் வந்து டூன் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஜீரோஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் இப்போ நியூமரேட்டர் இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணி அதை நீங்கள் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஜெட் மைனஸ் ஒன் இன்ட் இஜெட் மைனஸ் த்ரீன் இருக்கு இஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது நோன் இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கிது ரெண்டு ஜீரோஸ் கிடைக்கிது அப்போ டூ ஜீரோஸு கவனிங்களேன் இப்போ அந்த ரேஷனல் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டர் வந்து டூவாக இருக்கும்போது போல்ஸும் டூ இருக்குது ஜீரோஸும் டூ இருக்குது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டூ இங்கே ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இஜெட் மைனஸ் டூ டிவைட் பை இஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இஜெட் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதனோட ஆர்டர் நமக்கு தெரியும் நியூமினேட்டர் வந்து ஒரு லீனியர் அதாவது ஃபஸ்ட் டிகிரியில் இருக்குது டினாமினேட்டர் வந்து செகண்ட் டிகிரியில் இருக்குது அப்போ இதனோட மேக்சிமம் வந்து டூங்கிறனால ஆர்டர் வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரி இப்போ போல் கண்டுபிடிப்போம் போல்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு 
அப்போ இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் தே அனதர் ஜீரோ சின்ஸ் பாருங்கள் ஆர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபி இஜெட்டுக்கு போல் இன்ஃபினிட்டின் கொடுக்கும்போது அது ஜீரோ கொடுக்குறதுனால அப்போ இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஏ ஒன் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து இன்ஃபினிட்டி நம்ம வந்து அந்த ஜீரோவோ அல்லது போல்லையோ கணக்குலையோ ஆட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஆர் ஆஃப் இஜெட் பாருங்கள் இஜெட் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை மை இஜெட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை இஜெட் மைனஸ் டூன் இருக்குது இப்போ இதோட ஆர்டர் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஃபோர் இதோட ஆர்டர் வந்து ஃபோர் இப்போ போல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் முன்னாடி ஜீரோஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஆ ஜீரோஸ் பாருங்களேன் ஜீரோஸ் ஒன்று ரொம்ப சிம்பிள் நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போனோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஜெட் இஜெட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணோம் இஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று என்ட்டு இஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பண்ணுறோம் இப்போ ஈச் டைமே ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணோம் இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐயோ ஸோ நமக்கு டோட்டலாக வந்து ஃபோர் ஜீரோஸ் கிடச்சிருச்சு ஆர்டரும் ஃபோர் தான் இப்போ நமக்கு ஜீரோஸ் கிடச்ச ஃபோரும் ஜீரோ தான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கு இருக்காது அடுத்து போல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் போல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மட்டும் தான் கிடைக்குது ஒரே ஒரு போல் மட்டும் தான் கிடைக்குது ஆக்சுவலி மிச்ச மிச்சம் நமக்கு எத்தனை போல் வேணும்னா மூணு போல் வேணும் அப்போ மூணு போல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் த அனதர் போல் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் போட்டு பாருங்களேன் போலோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு இஜெட் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆர் ஆஃப் இஜெட் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இஜெட் வேல்யூ நம்ம போல்னு சொல்லலாம் இங்கே இஜெட் பவர் இஜெட் வேல்யூக்கு வந்து நீங்கள் இன்ஃபினிட்டின்னு கூட சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் ஸோ இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் இன்ஃபினிட்டி இஸ் எ போல் அப்படின்னு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுது சென்ஸ் பார் சென்ஸ் பாருங்கள் ஆர் ஆஃப் இஜ் ஆர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி நெக்ஸ்ட்டு டிஆர்பி கொஷின்ஸு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தை பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் ஒன்று லெட் ஆர் ஆஃப் இஜெட் பி அ ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்டர் சிக்ஸு தென் ஆர் ஆஃப் இஜெட் ஹேஸ் ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் போல்ஸ் option b 606 poles option c 603 poles option d 1202 poles namakku theriyum adavadhu rational function oda order ennavo andha ennikil irundha zeros irukano poles irukano adhen padi pathina option b dhan correct answer problem 2 the order of the pole of the function f of z equals z cube divided by z square plus 2z plus 1 whole square ஆக்சுவலி டினாமினேட்டர் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஜெட் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்போ மேலே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கிறனால இஜெட் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது அப்போ போலே வந்து மைனஸ் ஒன்று தான் அதோட ஆர்டர் வந்து ஃபோருன்னு தெரியும் ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஒன்னாக இருக்குது ஆப்ஷன் பி வந்து ரெண்டாக இருக்குது ஆப்ஷன் சி வந்து மூணாக இருக்குது ஆப்ஷன் சி வந்து நாலாக இருக்குது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்